ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಮಧ್ಯದ ದೂರವನ್ನು ಮೊದಲು ನಿಖರವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು ಸೂರ್ಯ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತು ತಿರುಗೋದಿಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಯಾರು ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಯುರೋಪಿಯನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಇವರಿಗಿಂತಲೂ ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲೇ ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಬಹುದು ಅಂಥ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಓದೋ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ ಭೂಮಿ ದುಂಡಿಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಪೈಥಾಗರಸ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ವರಾಹಾವತಾರ ದುಂಡಿಗಿರೋ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಕೋರೆ ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೆ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಭೂಮಿ ದುಂಡಿಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಈ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಕೋಲಸ್ ಕಾಪೋರ್ನಿಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಋಗ್ವೇದದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಸೌರ ಮಂಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೀಗಿದೆ ಸವಿತಾ ಯಂತ್ರ ಪೃಥ್ವೀಂ ಅರಮ್ನಿ ದಯಾಂ ಅಂದಾಹತ್ ಅತೋರ್ತೆ ಬದ್ದಾಹಂ ಅಶ್ವಂ ಇವ ಅಧುಕ್ಷತ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಕುದುರೆಯ ತರಬೇತುದಾರ ಒಂದು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೇಗೆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಸುತ್ತ ಓಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯನು ಇಡೀ ಗ್ರಹ ಮಂಡಲದ ಅಷ್ಟು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸುತ್ತ ತಿರುಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ ಹದಿನೈದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ವೇದಗಳು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ವು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಋಗ್ವೇದದ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಥಟ್ ಅಂತ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಒಲಾಸ್ ರೋಮರ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀರಿ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಳಕಿನ ವೇಗವನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಅಂತಲೇ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸೋದು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನೂರು ವರ್ಷ ಮೊದಲೇ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದವರು ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪಂಡಿತ ಶಯನ ಅನ್ನೋ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಯಾರು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಹಕ್ಕ ಬುಕ್ಕರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದ ಶಯನ ಪಂಡಿತರು ಬೆಳಕಿನ ವೇಗವನ್ನು ಅದೆಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತಥಾ ಚ ಸ್ಮರ್ಯತೆ ಯೋಜನಾಂ ಸಹಸ್ರೇ ದ್ವೇ ದ್ವೇ ಸತೆ ದ್ವೇ ಚ ಯೋಜನೆ ಏಕಾನಾಂ ನಿಮಿಷಾರ್ಧೇನ ಕ್ರಮಾಮನ್ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಬಲ್ಲ ಓ ಸೂರ್ಯದೇವಾ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇದಕಾಲೀನ ಭಾರತೀಯ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂದರೆ ನಾವಿವತ್ತು ಹೇಳೋ ಅರವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಒಂದು ಮೂರು ಮೂರು ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ರೆಪ್ಪೆಯನ್ನು ಬಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಬೇಕೋ ಅದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಅವತ್ತಿನ ಅಂದರೆ ಶಯನ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಕಾಲದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಜನಾ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂಬತ್ತು ಮೈಲಿಗಳು ಇನ್ನು ನೀವು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಿರಿ ಅಲ್ವಾ ಖಂಡಿತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ನ್ಯೂಟನ್ ಅ
ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬರೀತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಭೂಮಿ ನಮಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ದುಂಡಿಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಗೋಳವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೂ ಭೂಮಿಯ ಆಕಾರ ಗೋಳಾಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಪಲ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳೋವರೆಗೂ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯರು ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾದರೂ ನ್ಯೂಟನ್ಗಿಂತಲೂ ಐದು ನೂರು ವರ್ಷ ಮೊದಲೇ ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಯಾವ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇವರನ್ನು ಬಿಡಿ ನಿಮಗೆ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಅಂದರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಜಾನ್ ನಿಫಿಯರ್ ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಜಾನ್ ನಿಪಿಯರ್ಗಿಂತ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳು ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರ ಹೆಸರು ಮಹಾವೀರಾಚಾರ್ಯ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಜೈನ ಪಂಡಿತ ಮಹಾವೀರಾಚಾರ್ಯ ಜಗತ್ತು ಕಂಡ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಗಣಿತ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಅನ್ನೋ ಗ್ರಂಥ ರಚಿಸಿದ್ದ ಮಹಾವೀರಾಚಾರ್ಯರು ಅವತ್ತಿಗೆ ತ್ರಿಭುಜ ವ್ಯಾಸಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಆಲ್ ಜಿಬ್ರಾವನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಟ್ರು ಪೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಿದವರ ಪೈಕಿ ಈ ಮಹಾವೀರಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮದೇ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದವರಾದ ಈ ಮಹಾವೀರಾಚಾರ್ಯ ಅನ್ನೋ ಜೈನ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದು ಅವರ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಓದುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಇದೇ ಮಹಾವೀರಾಚಾರ್ಯರ ಗಣಿತ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪಾವಲೂರಿ ಸಂಗನ್ನ ಎಂಬುವರು ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಗಣಿತಂ ಎಂಬ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥದ್ದೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಹಾಗೂ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆರ್ಯಭಟ ಐದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಆರ್ಯಭಟ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹಾಗೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೋವಿದರೂ ಆಗಿದ್ದವರು ಸೊನ್ನೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಅಂಕಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಗೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದೇ ಆರ್ಯಭಟರು ಸೊನ್ನೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ನಡುವಿನ ನಿಖರ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ಈ ಆರ್ಯಭಟರು ಇವರನ್ನ ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಭೂಮಿ ಅಚಲ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಆರ್ಯಭಟ್ರೆ ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತ ತಾನು ತಿರುಗುತ್ತಾ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಂಬಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿರೋದು ಸೂರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೋಣಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ದಡದಲ್ಲಿನ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವು ಚಲಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಚಲಿಸ್ತಿರೋದು ದೋಣಿನೇ ಹೊರತು ಗಿಡಗಳಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಚಲಿಸುವ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಚಲನ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹೊರತು ನಿಜವಾಗಿ ಚಲಿಸೋದು ಸೂರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆರ್ಯಭಟರು ಆರ್ಯಭಟೀಯಂ ಅನ್ನೋದು ಅವರು ರಚಿಸಿರೋ ಮಹಾಗ್ರಂಥ ಭಾರತ ತನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ಲೈಟ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ಇದೇ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆರ್ಯಭಟರ ಹೆಸರನ್ನ ಆದ್ರೇನು ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಈ ಆರ್ಯಭಟರ ಹೆಸರು ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ವರಾಹ ಮಿಹಿರ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಿರಾ ಐದು ನೂರ ಐದರಿಂದ ಐದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರ ನಡುವೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ
ಆದರೆ ವರಾಹ ಮೆಹಿರಾ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಯಾರದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಕೇಳಿ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಮೀರಿಸೋ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಪುರಾತನ ವಿಜ್ಞಾನಿಯೊಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಅವರದ್ದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಮಹರ್ಷಿ ಚರಕ ಇವತ್ತಿನ ಹೃದಯ ರೋಗ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಸಿಡಿಟಿ ಕುಷ್ಠ ಕ್ಷಯ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಐದು ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೇಹದ ಅಂಗರಚನೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಹುಟ್ಟೋದಿಕ್ಕೂ ಮೂರು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲೇ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದವರು ಈ ಚರಕ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಇವರ ಚರಕ ಸಂಹಿತ ಅನ್ನೋ ಗ್ರಂಥ ಇವತ್ತಿಗೂ ಜಗತ್ತಿನ ವೈದ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರನ್ನ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸ್ತಿರೋ ಗ್ರಂಥ ಇನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಆರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶುಶ್ರುತ ಅನ್ನೋ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇದ್ರು ಸುಮಾರು ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿರೋ ಶುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತ ಅನ್ನೋ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಶುಶ್ರುತ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೋಗಗಳು ಏಳುನೂರು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದವರು ಕೂಡ ಶುಶ್ರುತ ಮುನಿಗಳೇ ಕಣ್ಣಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಮೂಳೆ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಶುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂದರೆ ಹೆಪೋಕ್ರಟಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಚರಕ ಶುಶ್ರುತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ಕೂಡ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಭಾರತೀಯರು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಮೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮವರ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಶತಮಾನಗಳ ದಾಸ್ಯ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ದಾಸ್ಯದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಟು ದ ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ ಪುರಾತನ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಳಂದ ವಿಕ್ರಮಶೀಲ ಓದಂತಿಪುರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಾರ್ ಖಿಲ್ಜಿಯ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾಶ ಆಗದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಾಧನೆಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿತ್ತೇನೋ ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುದು ದಾಳಿ ಅನ್ನೋದು ಭಾರತದ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವರ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಮಹಾವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್